السلام عليكم أعزائي المشاهدين معكم زهراء لموريال أو كما يعرفون الكثير بزهاري اليوم وبعد مرور عام من عرضنا للأنيميشن القصير لالاباي أود مشاركتكم بما تعلمته شخصيا من تلك التجربة البسيطة والمعقدة في الوقت نفسه قبل كل شيء أنوه على أن لالا باي لم تكن أول محاولة لي في تحريك الرسوم فقد قمت ببعض التجارب المتواضعة سابقا ولكن رغم تعلقي بكل تلك التجارب السابقة إلا أن لالا باي كان أول مشروع حقيقي لي في عمل أنيميشن كامل ومتناسق كما أنه أول أنيميشن أقوم به بالشراكة مع شخص آخر وهنا تكمن قوة ما تعلمته ففي تجارب السابقة كنت أنا المؤلف والمخرج ومحرك الرسوم وكل شيء أما في لالا باي فلم أكن إلا المنفذ في الرسوم والتحريك وما إلى ذلك حيث كان التأليف والإخراج والإشراف وكل أعمال التخطيط من قبل كيويت ساكوغا بدأ الأمر عندما رأيته مرة يتحدث بثقة عالية عن قدرته على إخراج شارة نهاية مناسبة ظننت أننا سنتعلم الكثير إن عملت معه على أنيميشن يكون فيه هو المخرج والمدقق على ما أقوم به وكان ظني في محله بل فاق ذلك في الواقع إن أول ما تعلمته كان المعنى الحقيقي للجدية والإخلاص في العمل ففي بداية المشروع سألني المخرج عن الوقت الذي سأستغرقه في إنهاء أنيميشن لا يزيد عن دقيقتين وقلت له بكل ثقة أن ذلك لن يأخذ أكثر من شهر واحد ولكنني سرعان ما وقعت في أول حفرة عندما طلب مني البدء في تصميم الشخصيات ففي حين اعتقدت أن تصميم الشخصيات لن يأخذ يومين أخذ مني أسبوعين وأكثر فأدركت أن المستوى الذي نطمح له بعيد عن مستواي الحالي وأنه علي أن أخرج عن راحة الروتين وأحاول التطوير من رسمي إن كنت حقا أريد أن نقوم بعمل جيد الدرس الثاني كان في تقدير الوقت والتكلفة الحقيقية بعد إدراكي لجدية العمل والمسافة التي تفصل بين مستوى رسمي وما نطمح إليه أدركت أنه لا يمكن للمشروع أن ينتهي في أقل من شهر ففي تجارب السابقة كنت دائما أفكر في التعبير في ذلك الوقت وحسب وأنني سأعيد العمل بالمستوى المطلوب لاحقا عندما يكون لدي وقت أكثر لكن الواقع أن ذلك لن يحدث أبدا ولن يعاد العمل بعد عرضه وأن الوقت الوحيد لعمل النسخة النهائية هو الآن وليس لاحقا اعتدت على تلقي المديح والكلمات الطيبة عن تجارب السابقة مما أنساني أنها كانت بعيدة جدا عن المستوى المطلوب في الواقع فكنت واثقة من قدراتي وسرعتي خصوصا بعد أن طلب مني المخرج أن أعمل على نسخ لقطة ميكاسا من أتاكون تايتنز وذلك لهدف دراسة سرعة سير مفاتيح الحركة في الثانية فكان الأمر سهلا وأحبه هو والجميع فاعتقدت أن المراحل التالية بعد تصميم الشخصيات ستكون سهلة أيضا ومن هنا وقعت في الحفرة الثانية عندما طلب مني البدء في رسم اللياقات عرضتها عليه ورفضها كلها فأيقنت عندها أن الطريق طوي أمامي وأنه علي ألا أستهين بأي مرحلة من مراحل صناعة الأنيميشن تعلمت من ملاحظات المخرج أنه علي أن أعامل كل لقطة وثانية في الأنيميشن كما لو أنها لوحة فنية كل على حدة فلا أستهين بأدق التفاصيل في كل واحدة منها 
كل لقطة وكل فريم يجب أن أنظر إليه على أنه لوحة فنية وليس منظرا عابرا مرحلة اللي اوت كانت الأصعب بالنسبة لي وأخذت وقتا طويلا وكلما اعتقدت أنني قمت بما يريده المخرج يأتي ليعطيني تعديلات جديدة مما جعلني أعتقد أننا لن ننتهي أبدا إن استمر في إعطاء الملاحظات ففكرت أنه ربما من الأفضل أن أنهي كل شيء دون أن أريه وأفاجئه بعدها ولكن ذلك لم ينجح طبعا بل زادت الملاحظات والإحباطات بالإضافة إلى أن ذلك أجبره على تغيير خطته قليلا فيما يخص أسلوب التلوين فقد أعجب بمفاجأة الخلفيات التي قمت بها لكنني علمت بعدها أن أسلوب التلوين الذي كان يريده للخلفيات كان مختلفا مما نتج عن ذلك اختلاف جذري في أجواء إشارة النهاية للعلباي والذي في الواقع لا أزال نادمة عليه فتصميم شريط ألوان الخلفيات الذي قمت به يوحي بأن شيئا ما سيحدث بدلا من أن يوحي بالهدوء والسلام فقد يتخذ المشاهد بسبب ذلك وضعية الترقب مما قد يصيبه بالملل عندما يرى أن لا شيء مثيرا يحدث بينما لو كان تصميم الألوان يوحي بالهدوء والسلام كما أراد المخرج منذ البداية فلن يشعر المشاهد بتعارض بين ما يتوقعه وما يراه كان لدي اعتقاد أن من علامات تحمل المسؤولية والإخلاص في العمل هو الالتزام بدوري كمنفذ وأن علي القيام بما يطلب مني وحسب لكن الواقع هو العكس فإن كان قلبك في العمل حقا فلن تتردد في إبداء رأيك للمخرج ولو كان القرار النهائي له فهذا لا يعني أن تلزم الصوت كالآلة فلا ضرر بمشاركة ما تراه مناسبا عندما دخلنا في مرحلة المونتاج والإديتينجز أخذ الأمر جهدا كبيرا مني ولأن هذه المرحلة تعدت مراحل التخطيط والإخراج تقريبا فقد بدأت أشعر بالوحدة والاستياء وكأنني بالجامعة أقوم بعمل مشروع بالكامل لوحدي باسم الفريق لكنني أدركت لاحقا أن الاتفاق كان كذلك أن يقوم هو بالإخراج وأقوم أنا بكل شيء آخر بدا الأمر غير عادل لي لكنني في الواقع من وضع نفسي في هذه المعادلة وأنه من واجب الاستمرار حتى النهاية رغم ذلك الشعور السيء فتحمل المسؤولية هو حقا ما يجعل المشروع ينجز إلى النهاية وأخيرا تعلمت أنني مهما بذلت من جهد فلن أرضى على المستوى الذي قمت به عاجلا أم آجلا ففي صنع الرسوم المتحركة بل في أي صناعة كانت سيكون هناك دائما مجال للتطوير وأنه علي أن أفخر فقط بإنجازي للمشروع بمستوى أعلى مما سبق وهذا أهم شيء وفي الختام أود أن أشكر كيويت ساكوغا مجددا على صبره وعلى كل الملاحظات التي أهداني إياها والتي كان لها دور كبير في تطوري وشكرا لكم جميعا على كلمات التشجيع أراكم بإذن الله في أعمال لاحقة إلى اللقاء